ಬಳ್ಳಾರಿ ರಣಾಂಗಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನ ಕೂಡ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಮರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಣತಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರೂಪಿಸಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಗಾಗಿ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಗೆ ಅಖಾಡ ಆಯ್ತಾ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನ ನೀನ ವಾದ ಶುರುವಾಗಿ ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹರಸಾಹಸ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ ನೀನ ವಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಪುತ್ರರ ಗುದ್ದಾಟ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿ ಅಖಾಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ನಾನಂಜನ ವಾರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಖಾಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಡುವೆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಖಾಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋಸ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆ ಉಗ್ರ ಪಾಕಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸಹೋದರಿ ಜೆ ಶಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೋಟೆಯ ಕದನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಕ್ಕಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ದಿವಂಗತ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಅಖಾಡದ ಚಿತ್ರಣ ಸೊ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಗಾ ಫೈಟ್ಗೆ ರಣಾಂಗಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಭಿನ್ನ ಮತದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮತ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ್ರು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆಗೆ ಇಬ್ರು ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ದೂರನೇ ಉಳಿದ್ರು ಅಸಮಾಧಾನದ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಿನ್ನ ಮತದ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಮತ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ವಿಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಘಟನಾಘಟನೆ ನಾಯಕರು ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಗ್ರಪ್ಪ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವೇಳೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಸಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಜೊತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್
ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಡಾಯದ ಬಾಟ ಹಾರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಪಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೋಗಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಕೈ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭೀಮಾ ನಾಯಕರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ ವಾಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಗ್ರಪ್ಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಣದಿಂದ ಆಪ್ತರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಶಾಸಕರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಣ ಗುಂಪು ಬಣಗಳನ್ನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗುಡುಕ್ಕೆ ಮಾಡದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಬಹಳ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ನಾಮಪತ್ರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರ್ತದ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿಕಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಗುದ್ದಾಟ ಏನಿದೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಸ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿಕಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಗೆದ್ದು ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿದಾವ ನಿಜವಾದಂತ ದೋಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರ ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹರಕೆ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹರಕೆ ಕುರಿನ ಅಥವಾ ಟಗರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅರಿಕೆ ಕುರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಟಗರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೇ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು
ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಖಾಡ ಇದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರ ನಾಯಕರ ಪ್ರಚಾರ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಅವರ ತವರೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದ ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡ್ರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಘಟಾನುಘಟ ನಾಯಕರು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಇದು ನಾಮಕವಾಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಟ ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೂಗಾರ್ ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕಲಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಜಿ ಕೆಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನು ಎಲ್ಲ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಜೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಏನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗಮಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಾಯಗತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಬುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮೊದಲು ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಪಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಮಾದೇಗ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿವರ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ತಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲ ಗುಂಪಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದು ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆದಂತಹ ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಏನು ರಣಕಾಳೆ ಹೂ ಥರ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ತುಸ್ಪಟಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವತಃ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಮಾಶ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಖ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೋಗಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಏನು ಅಖಾಡ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು